Io non credo che questo sia il film giusto per iniziare questa mia avventura su YouTube, però ci proviamo. Ciao a tutti, io sono Movies Chatter, se mi seguite già su Instagram grazie per essere venuti a vedere questo video, se non mi seguite su Instagram grazie per andare immediatamente su Instagram a seguirmi, eh, Instagram, TikTok, Facebook, tutto quanto, eh, lascio tutti i link in bio e niente, iniziamo un po' questa nuova avventura su YouTube dove vorrei semplicemente avere un po' più di tempo, un po' più di spazio per parlare decentemente dei film che guardo, dato che diciamo che i format che si possono realizzare su Instagram sono molto stretti e sono molto criptici, invece mi piacerebbe poter specificare un po' di più ciò che provo e ciò che vedo e iniziamo in un modo disastroso perché sto per fare una recensione veramente difficile ed è la recensione del nuovo film di Ridley Scott Napoleon ho paura per il video, per come lo condurrò e per tutto quello che dovrò montare dopo eh, e sono le stesse identiche paure che probabilmente ha avuto Scott eh, riguardo al suo nuovo film allora Napoleon è un film che secondo me non funziona premetto che vi invito ad andare a vederlo al cinema è una buona occasione per vedere un film storico dato che c'è sempre meno spazio per questo tipo di prodotto eh, si vede raramente ci capita di vedere un uno storico con una regia di questo tipo con un cast di questo tipo quindi sicuramente è un'occasione da non perdere dopodiché il film è bello sì è un bel film ma non funziona molto bene e i motivi sono molto semplici il soggetto il soggetto è impossibile eh, Napoleone Bonaparte ha una storia incredibile curiosissima gigantesca fondamentalmente non riproducibile in tre ore di film in sole tre ore di film detto questo sto facendo la recensione prima che il film esca su Apple TV Plus quindi dal momento in cui avremo il montato di 4 ore intero e non quello cinematografico di 3 ore potrò magari ricredermi ed è quello che spero perché come dicevo il film è bello perché non funziona? appunto Napoleone ha una storia incredibile 3 ore di film sono troppe poche e ritengo che la sceneggiatura si sia soffermata un po' sulle cose sbagliate e non mi sto riferendo necessariamente alla relazione e a quante scene ci sono sulla relazione mi riferisco al modo in cui eh, ci si è soffermati con insistenza sulla relazione nel senso che la relazione è un lato importantissimo del film perché Giuseppina, eh, la moglie di Napoleone, ex moglie di Napoleone ha un ruolo fondamentale nella sua psiche nelle imprese letteralmente per quanto sembri assurdo eh, Giuseppina era l'unico, l'unico motivo da come è descritto nel film sto parlando del film della storia per cui Napoleone combatte e poi torna a casa eh, Giuseppina è proprio il lago della bilancia è quella persona quel soggetto che tiene eh, in equilibrio la mente di Napoleone un personaggio incredibilmente vasto incredibilmente sfaccettato che per quanto eh, venga affidato a una performance micidiale, letteralmente, di Jack in Phoenix, non funziona a fondo, non per colpa sua, ma per, co- per colpa appunto del poco tempo a disposizione. I salti temporali fra una situazione e l'altra sono abbastanza grossolani e rendono proprio difficile seguire il film, nonostante magari si conosca già la storia di Napoleone. Eh, detto questo, poi alla fine il film è chiaro, quando si esce dalla sala si è capito bene tutto, ma si rimane con quella sensazione di aver effettivamente guardato un grandissimo riassunto quasi, quasi scolastico di, di quella che è la storia di Napoleone. Non è quello che io personalmente cerco in un film, di conseguenza abbiamo questo contrasto fra un bel film a livello di regia, a livello di fotografia, a livello di performance attoriali, eh, un film che funziona tantissimo sotto questi punti di vista ma un film che non funziona per niente quando si va poi ad analizzare effettivamente la storia quello che si è visto la sinossi la trama la realizzazione e la sceneggiatura in generale uh, comunque mh, faccio qualche lode a appunto come ho detto adesso a scott perché la regia è bellissima la fotografia è molto uh, pulita ordinata e uh, rispecchia quei canoni del film storico classico diciamo che io voglio ritrovare quando vado a vedere un film di questo genere uh, per il resto uh, una, un grandissimo applauso a tutto il cast Jack in Phoenix ormai lo sappiamo è bravissimo non ne sbaglia più una uh, è in un momento di forma assoluta e le persone comunque se ne accorgono lo chiamano e sta finalmente dimostrando tanto bellissimo rivederlo con la coroncina come, come ai tempi del gladiatore poi un grandissimo applauso anche a Vanessa Kirby che interpreta appunto Giuseppina una performance veramente lodevole tra l'altro non seguo molto l'attrice è la prima volta che ne rimango veramente colpito mi recupererò qual- 
qualcosa magari dove ha dei ruoli più, 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 più portanti perché veramente ne vale la pena e eh, niente ragazzi per il resto appunto come ho detto prima consiglio di andare in sala consiglio di vederlo e magari poi di rivedere la versione estesa e consiglio magari di soffermarsi di più su, sugli aspetti tecnici ecco eh, comunque è un bel film lo consiglierei a prescindere e eh, niente questa difficilissima recensione è finalmente giunta al termine se ti è piaciuto il video iscriviti al canale attiva la campanella tutte queste cose così mi aiuti in questo progetto mi permetti di eh, andare al cinema e parlare di più eh, di film qua su youtube perché appunto su Instagram non c'ho tempo come ho detto prima quindi grazie mille e alla prossima